monde, c'est Meme, je vous retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo et je vous retrouve pas tout seul aujourd'hui, je vous retrouve en compagnie de Akagijin. C'est moi. Akagi IJN, pardon, hein, pour IGN, Impa merci. Imperial, Imperial Jap Japanese Navy. Euh, c'est ça. L'Akagi qui était un porte-avions au passage. Voilà, magnifique. Euh, du coup, je vous retrouve aujourd'hui pour la présentation d'un char bien, euh, bien bagué de bias, hein, euh, vraiment, vraiment bien bagué de bias. Je savais pas quoi présenter, on m'a donné l'idée, euh, donc du coup je présente ça et euh, je vous avouerai que ça me déplaisait pas tant que ça, donc voilà. Euh, on va commencer tout simplement, donc euh, comme je faisais d'habitude, on va reprendre le rythme des vidéos classiques, par euh, l'armement. Donc il dispose d'un canon de 47 mm SA35 L32, disposant de 60 munitions d'une vitesse de rechargement de 7,9 secondes. Alors 7,9 secondes parce que j'ai mon chargeur qui est monté à fond. Mon char n'est pas en as mais en expert. J'ai un, un équipage qui est level 103 je crois. Donc le chargeur est à fond, il est en expert mais il n'est pas en as. La tourelle, Alors, bon, bien évidemment, qui fait 360, vas-y, tu voulais dire euh, Moi, je l'ai en as, il est à 7,5. 7,5, donc voilà. voilà. En as, 7,5, donc gagner 4 dixièmes de seconde, ce qui est pas mal, ce qui peut être utile. Donc la tourelle qui fait 360 degrés, une dépression de moins 18, une élévation de plus 18. Alors là, au moins comme ça, tout le monde est fixé, hein, c'est élévation euh, pareil que la dépression. Une vitesse de ciblage donc de 9,4 degrés seconde, donc pareil, hein, comme je disais, moi, en expert avec euh, la, le ciblage à fond. Toi, vas-y, en as, combien peut-être Le ciblage... 10 ciblage, degrés seconde. 10 degrés seconde, donc voilà. Donc, oh putain, il tourne, ça tourne quand même un peu plus vite. Hein. Et mal, ciblage ouais. vertical, ciblage vertical et ciblage horizontal sont exactement pareils sur le char, là, pour moi, en l'occurrence. Et pour toi, pareil, 10 secondes aussi Pareil, tout le même, okay. ouais. ouais. pour ça, c'est pas mal, tu vois, c'est les deux rotations, euh, pareil. Un stabilisateur d'armes vertical, donc euh, c'est pas vraiment un stab, c'est plutôt un verrouillage, vous savez, ça fait un peu comme les Sherman et tout à basse vitesse, putain, et l'autre il a rejoint en plein milieu de vidéo. Euh, bah du coup, Favo va bah, nous accompagner, Favo, tu fermes ta gueule, tu parles pas, merci. Il dispose également donc dans la tourelle en coax d'une mitrailleuse Mac 31 de 7,5 mm avec 4000 munitions. Et aussi, donc en casemate, un 75mm euh, SA35 L17, donc là qui est relativement plus violent hein, de par son calibre. 90 munitions, donc faut bien vous dire qu'il dispose de plus de munitions que le, 37, ce qui, euh, le 47, ce qui est assez surprenant quand même. Une vitesse de rechargement de 22,7 secondes. En as, t'as combien toi, Aka euh, 22. 22,7. Moins 7 degrés de dépression, plus 5 degrés d'élévation. Euh, pour ce qui. Euh, pardon. Euh, des battements, je parle. Hein, donc moins 7 sur la droite. Enfin sur la gauche du canon. Et euh, plus 5 sur la gauche. Euh, sur la droite, pardon, je vais y arriver. Donc moins 7 à gauche, plus 5 à droite. Pour ce qui est de l'élévation et de la dépression, donc on a moins 4 de dépression, ce qui n'y est pas beaucoup. Et plus 9 d'élévation, ce qui est non plus pas beaucoup. faut dire que l'un des gros points faibles du BNB, c'était vraiment 175, parce que euh, il avait vraiment un débattement, une mobilité de merde comme canon. Voilà, il fallait le dire, il faut le dire. Hein. Et encore, euh, sur le BNB, ça a été amélioré. Sur le BNB, c'est encore pire. Euh, la vitesse de ciblage de 3,8 degrés seconde euh, pour les deux, hein, que ce soit vertical ou horizontal, c'est pareil que pour le 47. Voilà. Au niveau des obus, qu'est-ce qu'on tire Au niveau des obus, c'est assez logique et assez restrictif, on va dire. On dispose d'un obus APC pour le 47 mm qui perd 62 mm, 59 mm et 47 mm, 47 mm pardon, respectivement à 10 mètres, 100 mètres et 500 mètres. Avec de l'angle, on perd euh, pas mal de pénétration parce que forcément c'est un APC, donc obus, perf euh, obus perforant à tête plate. Voilà, également un petit obus HE qui sert absolument à rien parce que je le joue jamais, puis c'est un obus HE de 47 donc forcément. Le 75mm euh, qui perce également donc euh, 64mm, 62mm et 55mm respectivement à 10m, 100m et 500m à 0 degré. Donc le euh, 75 clairement c'est le gros obus ou quand vous voulez one shot quoi. Il y a un petit peu d'explosif dedans donc c'est vraiment l'obus que vous allez tirer quand vous allez one tap le char. Le problème c'est qu'il est un peu plus chiant à tirer parce que le canon est un peu plus chiant à placer. Il faut bien que le char soit placé dans l'axe du char ennemi et etc. Voilà, je vous apprends pas à jouer un char en casemat, un canon en casemat plutôt, euh, ça c'est pas, pas trop à moi de le faire, après c'est à vous de voir comment vous arrivez à les jouer. Un obus HE, pareil je m'en suis jamais servi donc euh, je pourrais pas vous en parler. Euh, Qu'est-ce qu'on a d'autre Donc la petite Mac 31 j'en ai parlé, c'est bon. Au niveau de la disposition des membres d'équipage, on a un mec qui est à côté du moteur, on sait pas trop à quoi il sert, euh, il fait chargeur, ah oui parce qu'il y a les munitions derrière, ok 
Donc on a euh, le mec qui est à l'arrière, là à côté du moteur, qui s'occupe de passer les munitions au mec qui est à l'avant. Donc le mec qui est à l'avant, qui est en l'occurrence le commandant dans la tourelle, qui doit charger les obus tout seul en plus de recharger la mitrailleuse. Alors lui vous voyez il a une main sur la commande de tir, enfin un pied sur la commande de tir, une main à la mitrailleuse et un œil dans le viseur. Donc euh, je vous promets, euh, il, lui il se repose pas, hein. il est pas en vacances. Le mitrailleur qui est derrière en fait c'est tout simplement un chargeur, hein. c'est pas du tout un mitrailleur, il passe les obus aussi, hein. euh, c'est pas lui qui gère la MG. Le conducteur à l'avant tout seul à côté du 75, contrairement à ce qu'on pourrait croire, c'est pas le tireur non plus du 75, ça pourrait, hein, parce que bon, euh, vu la, la composition de ce char, ou du moins vu comment c'est fait à l'intérieur, c'est un peu le bordel. Le tireur qui se situe derrière le 75, alors qui se situe dans la chenille, hein, voilà, littéralement, enfin, dans la partie où il y a la chenille, on pourrait croire. Donc du coup, voilà, alors, par contre, je me pose une question, non, donc il a bien pas la tête dans la chenille au niveau de la modélisation, ça va. Voilà, donc il y a des obus un peu partout, quand vous prenez full obus, personnellement je m'en bats les steaks quand je le joue, je prends full obus, voilà, je le dis. Euh, un moteur assez efficace pour un char de cette taille, entre guillemets, et puis de son époque aussi. Un moteur de 350 chevaux à 1900 tours minute, une marche avant de 31 km h une marche arrière de 4 km h bon marche arrière c'est normal, je viens de vous dire. C'est pas si surprenant que ça, et puis voilà. Au niveau du blindage, donc les points forts du B1, euh, 80 mm minimum, bon à part certains endroits là où vous voyez on est plutôt là juste sur cet endroit là à euh, 73 mm, un peu plus de 73 mm voilà. Sinon sur la majorité du blindage on est sur du 85 mm voire 80 ici. La culasse du canon elle est bien blindée, euh, le 75 pour qu'on vous fasse la culasse ou vraiment que le char n'y perce, le bas de caisse c'est même pas la peine d'y penser. La tourelle, euh, c'est pareil, blind, bien, bien blindée, 80 mm à peu près partout. La culasse, vous oubliez aussi, parce qu'elle est relativement très bien blindée. Hein. Après, ça dépend où est-ce que vous tirez et comment vous tirez. Le problème du B1 de face, c'est la jonction euh, caisse-tourelle. Mais bon, après, ça, c'est un problème relativement courant sur la majorité des chars. Jonction caisse-tourelle, euh, très fragile. Les flancs relativement bien blindés, euh, à part à l'avant, là, où ici, c'est un peu plus fragile. Mais sinon, sur l'ensemble, c'est plutôt correct. Le bas, je vous conseille de le tirer parce que lorsque vous allez tirer juste en bas, en fait, vous allez taper les munitions qui sont juste derrière en tapant ici. Également le haut un peu plus, un peu plus faible, mais bien le, le problème c'est que, enfin, au niveau du haut, là sur la partie supérieure, vous avez la chenille qui passe derrière. Sur le côté bien blindé, c'est un char que je vous conseille de jouer anglais. Euh, oui, alors il n'est pas anglais, mais je vous conseille de le jouer anglais. Euh, parce que vous allez tout simplement augmenter violemment votre blindage et regardez là on passe on est à regardez ça, ça explose on est à, là on est à 150 ici 90 alors que normalement quand vous êtes de flanc vous êtes à 50 voire 65 voilà derrière pareil c'est un char qui est bien blindé la tourelle un point faible euh, parce qu'elle a un peu moins de blindage que le reste du char donc elle est plus facilement pénétrable et sinon dans l'ensemble c'est un char qui est plutôt résistant voilà euh, L'avantage c'est que lorsqu'on vous tire dans la tourelle il n'y a pas trop d'obus derrière Alors à part si vous avez un char qui a un peu d'explos euh, Enfin un obus qui a un peu d'explos Vous pouvez tirer dans la tourelle au niveau du commandant Et avoir des chances de taper les munitions qui sont ici Si le char est full obus hein, Parce que si le char est full obus les premières munitions euh, se situent quand même ici il me semble Ça je suis pas sûr je peux pas vous dire je le joue toujours full obus donc j'ai jamais fait gaffe Voilà Ça sera tout du coup on va partir en game et puis euh, j'espère que ça n'a pas été trop long, 8 minutes 30, on va s'arrêter là, et puis on va partir en game, je retourne dans un instant pour le gameplay, sur ce, à toutes. Ah oui, euh, ouais. Ok, ouais. gossura, 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 direct. Ah, triple B inter sur 1, c'est le skill. Hein. Ouais, c'est bon, voilà, ce qu'on appelle le talent. On est, euh, ouais, talent. 3, 2, 7, 3, 0. Oh non, pas 3, 3. Bah non, on n'est pas 3, 3. Non, c'est bon, il y a du 2, 7 là. Et donc euh, hop voilà les gars, nous revoilà, donc on est parti avec les squads des Bienter, les squads des Bledar, la baguette de Steam, et du coup Favo nous, euh, nous accompagne. Et euh, Aka, fais gaffe, tu manges un, un plot en béton. Euh, alors euh, voilà, je devrais pouvoir défleur ce bloc en béton. Hein. Logiquement. Oh quoique, non, pas sûr. Non, non, je suis en Bienter, il est trop fort. <rire> baguette de Ok donc également euh, petite chose euh, à notifier sur le c'est que ayant deux canons vous supposez et deux canons notamment de calibre différents vous supposez logiquement qu'ils ont deux balistiques différentes et pour ça je vous conseille tout simplement d'aller dans les commandes aller euh, dans les commandes en dessous qui sont sélection de l'arme principale et de l'arme secondaire donc je vous conseille d'attribuer une touche pour l'arme principale et une touche pour l'arme secondaire sachant que l'arme principale c'est le 47 mm et l'arme secondaire c'est le 75 mm, voilà, hein, tout simplement. 
Euh, du coup on est parti également je suis une petite, un petit lapsus mais euh, je vous invite à aller voir la chaîne de, de Favo parce qu'il fait des vidéos très drôles voilà euh, en tout cas je me marre bien à les regarder moi donc je vous, les mettrai, je vous la mettrai dans la, dans la description et euh, si ça vous intéresse ou quoi franchement je vous conseille d'aller en voir au moins une vraiment au moins une elles sont, elles sont très sympas elles sont courtes et c'est un format qui est vraiment sympa à regarder voilà merci merci regardez regardez le suceur le petit dit merci mmh. <rire> Oh là là, c'est pas possible ça. Ah ouais, ah ouais, toi t'es encore plus violent que moi, Aka. Alors non, moi, euh... moi je suis un bouche tank, mais toi frère, gros. Toi t'es encore pire que moi, toi c'est on, on ne voit pas. Genre le mec on dirait que c'est le Père Noël quoi. C'est pour lui prendre 4 F2. C'est pour lui prendre 4 Après il bégaye. Mais gros, Après, il logiquement, faire, là, là. IRL, IRL t'es même pas censé pouvoir viser là. Là tu vois absolument rien, tu tires en blind shot à tous les tirs que tu vas faire. C'est dingue. Bon, attention, concentrons-nous, on arrive sur le champ de bataille. Donc le B1 comme je disais, c'est un char qui est très efficace quand vous le jouez de face, mais euh, il est encore plus efficace lorsque vous le jouez anglais. Et le problème quand vous le jouez anglais, c'est que le 75, eh ben, il ne peut pas s'aligner. Du coup, c'est compliqué. Il faut réussir à gérer entre les deux. Ok, il y en a en face. Alors la rotation de tourelle qui est pas mauvaise. Voilà, euh, chargeur, le 37 qui est un petit peu loin de l'autre. Attention, à notre droite, il y en a un. Voilà, hop, commandant chargeur. Il tire dessus, il boule, si on prend le 75, on l'éclate. Voilà, hop, ça c'est fait. Ah bah c'est bon, vous l'avez pété. Alors très résistant le BNTR, surtout quand vous êtes top tiers. Alors là il me semble que vous m'avez dit en début de game qu'on n'était pas top tiers. On en combien là 2.7, 3.0 max. 2.7, 3.0. Alors quand vous commencez à arriver en 3.0, c'est chaud. 2.7 encore, vous allez voir, ça, ça va relativement bien. Par contre quand vous arrivez en 3.0 ça commence à être déjà un peu plus tendu le gameplay parce que les chars commencent à avoir des un peu meilleurs canons genre je vous prends l'exemple si vous tombez contre un F2 en 3.3 vous êtes fini hein. c'est il vous latte la gueule mais comme jamais un flag 88 c'est pareil quoi que le flag 88 vous le rencontre pas il y a quel BR le flag 88 4-0 ouais et 4-0 ouais. il est plus ouais. franchement j'aimerais rajouter que le pire ennemi du BNTR ce serait le Panzer 3M car euh, bah, franchement le Panzer 4 F2 euh, on a plus de chance euh, et ouais on a plus de facilité à le percer contrairement au Panzer 3M qui lui euh, il a un reload démentiel euh, il a un canon qui fait percer le BNTR et ouais lui, mais c'est un petit canon, calibre ouais. c'est un petit calibre et puis souvent les mecs ne savent pas où tirer ne savent pas le jouer tout simplement mm. et du coup je trouve pas que c'est ah. une si grosse menace je trouve que le F2 est plus dangereux dans le sens où il perce quand même beaucoup face au BNTR il le perce ouais. sans trop de difficulté et en plus il a de l'explosif dans son obus, ce qui fait que ça augmente le, le risque de mortalité tout simplement. Ouais. T'as plus de chances de. Ouh là par contre euh, je vois que vous êtes en train de fighter euh... Voilà, donc vous pouvez voir, hein, bah, il là, fait tester du littéralement hein, il se fait tout le monde. Ce, ce char peut très facilement à son BR se fight entre les deux, enfin, du 4v1, 5v1, hein, c'est sans problème. Hein. Oh laisse-le moi, laisse-le moi celui-là. Mine. Give me that, give me that. Mais non, non mais pousse-toi Mais pousse-toi <rire> Mais quel enculé Attends je, je euh, finis pour toi Mais quel enculé Mais laisse-moi des kills putain <rire> Donc voilà, je sais pas si le son du jeu est trop fort ou pas assez. Normalement je l'ai mis à 25 pour moi, je l'entends presque pas pour vous, il doit presque brailler. Ok on va sortir le 75 parce qu'on a un Panzer 3 devant. En vrai ouais, contre les Panzer 3 et Panzer 4, le 75 est plus efficace en fait. Parce que le 47 donc on fait des dégâts certes mais euh, mais comme les chars à l'intérieur qui sont plus espacés c'est plus du vide dans les Panzers C'est plus simple de tuer tout l'équipage en fait d'un seul coup avec le 75 Regardez regardez hop là on va sortir regardez hop le boots Alors les mecs ne tirent pas très bien non plus hein, il faut dire ce qu'il y a Oh putain il m'a fait le il m'a fait la culasse du Alors ils peuvent avoir de la chance Voilà Conducteur merci. Yes merci beaucoup Ouais, alors là on est un peu à la sortie de spawn en même temps j'ai envie de dire Tiens tu veux pas m'aider à réparer Vas-y 18 secondes pour une culasse en rouge bah mieux Et j'ai un équipage level 109 En face C'est une grosse culasse hein. Ah ouais euh, 47 ah, trop ouais, pas content pas. Hein. <rire> Donc vous voyez là en l'occurrence on va sortir le Hop merci Voilà Le 75 est également plus efficace à longue distance Vous en doutez alors bien qu'il perce autant, vous allez me dire c'est un peu débile, oui, mais euh, sur des pénétrations, donc attendez, je vérifie, hein. mais il me semble que sur des pénétrations, voilà, à plus longue distance, vous voyez, à 500 mètres, avec le 75, on perce, on perce encore 62 mm, alors qu'avec le 47, on perce que 59 mm. <rire> Vive la France, pour Vivaldi, mais pourquoi 
Il <rire> y a des mecs qui comprennent pas. Non, là il a sorti des références, mais moi je ne les ai pas. Voilà. C'est clairement comme ça. Et hop, donc nous voilà, hop, on est parti. Euh, de retour. Encore euh, trop bien. Oh, il oh, y en a un quatrième déjà. Oh, mais c'est Breit Attends, je crois que c'est un. Mais oui, c'est. Attends, c'est un amour <rire> oh putain Ok d'accord bon bah Donc voilà donc on est parti on va aller sur un A4 euh, du coup hein Toujours plus cancer let's go 4 bah, sorties 4 euh, bouchons 4 hein. <rire> B inter euh, je vous explique euh, ça va mal finir On va pas envoyer des pâquerettes Donc je tiens également à préciser hein, euh, J'en profite que ce char en escouade est des plus cancer euh est le plus cancer je pense des BBR je sais pas ce que vous en pensez bah oui tout à fait d'accord avec toi surtout en top tir ah t'es es comme ça toi tu passes bon bah allez on go direct crochet hein. allez ah hein. moi je suis moi je moi je fais ah, pas oui, oui. Hein. Ah, non, ah, tu vas direct sur un mais... bon bah allez hein. moi euh, je, je vais avec Aka et Bryce suis... vient avec toi ah ne mourrez pas par contre hein. hors de question il oh, y a, a Bryce il y a Bryce qui est follow t'inquiète t'as du support on joue avec Aka, on passe directement par là. On fait un assaut dans le dos. Ils vont pas comprendre, ils vont se prendre et se faire prendre sandwich par des B1, ils vont, ils vont faire. C'est quoi ce délire En fait c'est ça, genre on a coupé la baguette en deux et puis euh, on va mettre euh, la garniture à l'intérieur dans quelques secondes. Bah non on met le jambon. Hein. <rire> non, pas de politique dans mes vidéos <rire> Mon dieu, qu'est-ce qui vient de sortir mec Ah là là. Quelle erreur Oh putain, bah attends, il y a un camion, mec Les chinois et les russes qui, qui prennent position sur le point A. Tu sais que je viens de mettre un char en feu à la MG C'est dingue quand même. C'est un peu triste quand même. Ah ouais, franchement, je suis triste pour lui. Là. <rire> je l'ai mis en feu à la MG, je suis déçu pour lui. Alors note aussi que l'interne ne tourne pas. Hein. Ah mais non mais après il faut de la vitesse, tu vois. C est, c est... Il, a la... il a de l'aérodynamisme, il, il, a... il a ce qu'on appelle de l'inertie. Mais... C est, c est... Je suis pas vraiment sûr qu'il soit aérodynamique mais... mais... Oh c'est tout de suite critique. L'intention y était peut-être, je ne suis pas dans... T'as la critique facile non. je trouve. Hein. C'est un char de 1940. Euh... T'as la critique facile. Moi je trouve qu'il est plutôt aérodynamique, il est joli, hein. il a une belle bouille hein, pour un char de 40. Hein. Ce serait ouais. passé dans les années 20 quoi. Ouais. Ah bah on aurait eu ça dans les années 20, je t'explique pas. Hein. Eh ben, en plus on 46 les, hein. les allemands les allemands jamais y passé hein. oh, oh putain ouais on est l'autre tir il y a du sherman en face c'est la double oula s'en fiche le b1 est supérieur au sherman hein. technologiquement ouais. parlant ouais, ouais tout parlant bon bah on a A et maintenant qu'on a A on fait quoi euh, bah en fait on fait quoi avec un b1 bis quand il y a une on suite a... au plan euh... Ils ont fait comment les français en 40 euh... Bah ils ont pas fait en fait. Ouais je crois que ouais, voilà. <rire> je crois qu'on va rester campé sur A comme c'était prévu à la base. Hein. Ouais. Vous aviez l'air d'avoir un bon plan de camping. Euh... Ça avait l'air d'être intéressant. Bah, Trivago, hein, euh... Trivago ouais, Ah je vois qu'on est tous les, les trois les uns la suite des autres dans le classement. C'est ce qu'on appelle euh... un gameplay de, de qualité. Mais il se passe pas grand chose hein, pour l'instant, hein. c'est pas un gameplay très joyeux, très festif. Je sais pas si t'as mentionné le, le stabilisateur du 47 ah, mm. Je crois qui que de... t'as pris un 105 dans la tête. Malheureusement ça arrive. Ah oui, alors je tiens à préciser que ce char ne fait pas bon ménage avec tout ce qui est Oro et je tombe Panzer 2. Hein. Comme à peu près tous les véhicules de ce BR d'ailleurs. Hein. Mais euh... à partir du moment où vous prenez un W152 HE d'artillerie dans votre tronche, à moins de 100 mètres, en général. Vous vous, en sortez, vous en sortez jamais indemne. À part si ce con tire dans la chenille et encore, et ça, les fragments peuvent revenir dans le châssis. C'est pas forcément ce qu'il y a de meilleur. Mais bon, à part ça, c'est un très bon char. Le 105 non plus, hein, sachant qu'il tire à la charge de creuse, c'est pas top. De toute façon, tout ce qui tire à la charge de creuse, c'est pas top. Oh, mais attends, il y a des copains par ici, mec. Allez, euh, prenez les en charge. Hein. Oui, Oh non, j'ai juste mis en feu, je suis déçu. Eh mais mec, il y, y a des potes ici Allez, jonction, hop, on va jongler avec le 75, et il y a du monde. C'est la fiesta, et en fait, ils ont fait une fête, ils nous ont pas invités. Il y a, y a la squad de Locus, hein. Ah, il, il mérite pas euh, le respect, là. 
Ah, je crois que j'ai eu un... un shoot de... Un shoot de... Par contre, je vois rien. Mmh. Voilà, c'est trop bien, j'ai détruit à l'AMG. Excellent ça. Voilà, on, on plaint le Mathieu Dac, il ne nous perce pas. Par contre, si on pouvait tous arrêter de tirer comme des cons, là, avant que je puisse enfin qu'elle ait un obus correct. Par contre, t'as deux canons, t'en fais vite. Ah bah voilà, voilà, ça c'est ce qu'on appelle du talent. Mais c'était sympa, ça, dit donc. Une prise en mais, sandwich. Mais dis donc, il y avait toute leur équipe. Mais je crois. <rire> je crois que les autres ont déserté. On sait pas qu'on s'ennuie, mais euh, le spawn a l'air intéressant. Ah, oh, oh, notre ami le, le Oni. Ah, il faut faire attention, il a un bon canon quand même. Ah, je crois qu'il y a quelqu'un qui a essayé de me faire mal à droite. Ça a pas fonctionné. Ah, mais il y a des cailloux, c'est pour ça. Oh, le Oni qui a un obus intéressant. Je l'avais dit. Et il m'a tiré où Exactement dans le point faible. Voilà, exactement ce que je vous disais. Les munitions, attention, ça explose. Il a fait la même chose sur moi. Voilà, il a fait des munitions. Donc voilà, ça sera tout pour conclure le deuxième gameplay, pour bien montrer que le B inter n'est pas invincible. Voilà. On aura quand même fait 3 kills avant de mourir. Hein. Ce qui est pas mal. Et AK on aura fait aussi 3. Et Fabo va sûrement se faire péter dans quelques instants par notre ah, ami Léo. Ah, il, il m'a trap shot. Euh, ah, oui. Il a tiré dans la tourelle et ça a redescendu dans le châssis. Ah mais c'est toi Fabo qui est à côté de moi, d'accord, ok, c'est AK qui est pas mort en fait. C'est AK ouais. le lâche qui reste caché derrière. Oh je suis pas un lâche. Bon, sur ce, c'était tout pour cette petite vidéo du B Inter. Elle était faite un peu sur le pouce histoire de faire une vidéo et puis euh, c'est sympa, c'est vraiment vidéo détente là pour le coup parce que c'est vraiment le fun de jouer B Inter. Euh, enfin dans, dans le gameplay on n'aurait pas dit. On aurait dit qu'on était en train de tryhard nos races. Mais euh, non, si franchement vous voulez un véhicule intéressant et sympa à jouer, je vous, je vous, je vous, je vous conseille de prendre le B Inter à la prochaine occasion parce que bon, c'est un véhicule qui n'est pas dispo en permanence, il me semble, mais je ne suis pas sûr, je crois qu'il n'est pas dispo Alors en permanence. Je crois qu'ils l'ont remis en vente pour des jeux. Euh, de il l'avait il avait remis en vente euh, juste comme ça à l'occasion. Je crois qu'ils ne l'ont pas en V1. Hein. Parce que là, dernièrement, tu, je pouvais suis gagner, pas sûr. tu pouvais le gagner dernièrement dans les Warbond. Alors oui, euh, vous pouvez le gagner dans les Warbond de ce mois-ci. Sauf que bon, moi je l'ai déjà, donc voilà. Mais bon, là, c'est un peu trop tard, du coup, maintenant. <rire> euh... Et puis, voilà, c'était tout. Je vous laisse. Merci beaucoup d'avoir suivi cette petite vidéo. N'hésitez pas à partager un maximum pour euh, bien euh, faire... Euh, enfin, remontrer aux gens que la chaîne est de nouveau active. Et qu'on est de retour pour faire plein de vidéos live complètement barrées comme hier. D'ailleurs, la rediff est disponible. Donc, je vous invite à aller la voir. Surtout à 1 minute 40, parce que c'est très drôle. On casse le matchmaking. Euh, 1h40, pardon. À 1h40 sur le live d'hier, on casse le matchmaking. Donc, c'est cool. Voilà, merci beaucoup d'avoir suivi cette vidéo, je vous laisse, je vous souhaite une bonne soirée, une bonne journée, une bonne après-midi, une bonne matinée en fonction de quand est-ce que vous regardez la vidéo, et je vous dis à la prochaine, ciao